프랑스 파리 루브르 박물관, 드논관의 큰 계단 난관에 놓여있는 많은 관람객들의 주목을 받고 있는 날개를 단 사모트라케의 승리의 여신은 사모트라케의 니케라는 이름으로 더잘 알려져 있습니다. 이 조각상은 기원전 2세기 무렵에 제작된 것으로 추정되는 헬레니즘 대리석 작품으로 1884년 이후부터 루브르 박물관에 전시되어 사람들의 이목을 끌어왔습니다. 현재의 서양 미술사 정립에 큰 영향력을 끼쳤던 호르스트 빌드마르젠스는 사모트라케인 니케에 대해 가장 위대한 헬레니즘 조각의 걸작이라고 기술하였습니다. 그리고 미술에 관심이 없는 사람이라도 어디선가 한 번쯤 봤을 법할 정도로 세계에서 가장 유명한 조각상 중 하나가 되었습니다. 승리의 여신은 1863년 4월 터키 지역의 아드리아노폴리스 사모트라케 섬에서 아마추어 고고학자에 의해 발견되었으며 이후 프랑스 부총독 샤를 샹푸아조가 그의 조각상을 파리로 보냈습니다. 발견 당시에는 이 거대한 조각이 파편 100여 점으로 발굴되었으며 작은 조각들에서는 머리와 팔 부분이 없는 상태였고 파리로 보내기 전에 조립되었습니다. 사모트라케의 날개를 단 승리의 여신이 제작되어진 시대 상황은 논쟁을 불러일으켰습니다. 제작 시기에 대해서는 기원전 306년의 살라미스 해전에서부터 기원전 31년의 악티움 해전에 이르기까지 승리를 기리기 위해 만들어진 것으로 다양한 시기로 추정되어 왔습니다. 미술 양식에 대한 평가를 기반으로 한 제작 시기로서는 주로 기원전 3세기쯤에 걸쳐 제시되어 왔지만 이보다 더 빠른 시기로 보는 경향도 있습니다. 조각상은 244cm의 높이를 나타내고 있습니다. 단지 여신 니케를 기리기 위한 것일 뿐만 아니라 해전을 기념하기 위해 만들어진 것으로도 보입니다. 조각상은 전투와 승리에 대한 느낌을 전달하며 기교있게 흘러내리는 천은 뱃머리에 내려앉기 위해 하강하는 여신을 묘사하고 있습니다. 조각상은 격렬한 움직임과 갑작스러운 정지가 만나는 자세에 대한 확실한 표현, 우아한 균형, 그리고 여신 조각을 가린 천이 마치 강한 바닷바람에 펄럭이는 것처럼 설득력 있게 묘사한 표현으로 유명합니다. 1863년 발견된 승리의 여신은 1883년부터 루브르에서 전시되다가 1938년 제2차 세계대전 발발로 인해 작품 전시를 중단하게 되었습니다. 전쟁으로 인해 파리의 모든 박물관들은 8월 25일 문을 닫았고 미술품들과 전시품들은 포장되어 파리 외곽에 좀더 안전한 지역으로 보내게 됩니다. 그리고 제2차 세계대전 동안 승리의 여신 조각상은 밀러의 비너스, 미켈란젤로의 노예들과 함께 발랑세 성에서 안전하게 보호되었습니다. 조각상의 팔과 머리는 발견되지 않았지만 발굴 이후부터 다양한 파편들이 발견되어 왔습니다. 1950년 칼 레만이 이끌던 팀은 사라진 오른손을 찾았는데 손가락이 없는 손은 본래 조각상이 서있던 곳에서 가까운 큰 바위 아래에 보이지 않게 떨어져 있었던 겁니다. 이후 여신의 넷째 손가락과 엄지손가락 끝을 발견하면서 파편들은 합쳐지게 되었고 여신의 손은 루브르 박물관에서 현재 조각상이 서 있는 포디엄 옆 유리 케이스에 보관되었습니다. 사모트라케인 니케는 상당한 손상과 미완성에도 불구하고 헬레니즘 시대, 그리스 전체, 그리스 로마 시대의 조각상들 중 현존하는 가장 위대한 걸작 중 하나로 남아있습니다. 이 조각상이 보여주는 형태와 움직임에 대한 통달은 발견 이후 비평가와 예술가들에게 깊은 인상을 남겼습니다. 니케 조각상은 루브르의 위대한 보물들 중 하나로 간주되고 있으며 19세기 말 이후부터 다루 계단의 맨 위에서 계단을 압도하는 가장 극적인 방식으로 전시되었습니다. 미술 역사가 호르스트 발더마르 젠스는 니케는 초기 그리스 조각상들과 달리 여신주의의 가상의 공간과 의도적 관계를 만들어내고 있다고 표현했습니다. 막 내려앉은 뱃머리에서 그녀가 서있던 본래 위치에 대해 언급했던 것처럼 불어오는 바람에 맞서 흔들리지 않기 위해 애쓰는 모습은 조각상을 보완하고 있는 보이지 않는 요소이며 보는 사람이 이를 상상하게 만들고 있습니다. 동시에 이러한 확장된 공간은 조각상의 상징적 힘을 고조시키며 바람과 바다는 투쟁, 운명, 신의 도움, 혹은 은총에 대한 은유로 제시되고 있습니다. 오늘 영상에서는 프랑스 파리의 루브르 박물관에 전시되어 있는 사모트라케인 니케 여신상에 대한 이야기로 정리해보았습니다. 현대시대에는 유명 스포츠 브랜드 나이키가 바로 니케에서 유래된 이름으로 나이키사인 실제로 니케 신상이 있다고 합니다. 
그럼 끝까지 시청해주셔서 감사드리며 평안한 하루 보내세요.